，所有报名的都有一张，罗老亲自点名，亲自选出。楚风，贺阳霜，现在不放弃，就等着丢人吧！啊，哼。老公，等我。开始吧，写完了就交上了啊。没问题。嗯，楚风。我看你脑子进水了吧？竟然让他参加啊！哥，就你那水平都能参加，我老婆怎么不行了？不自量力，罗老可是出了名的毒舌，专喜欢点名第一名和最后一名。这结果嘛，很明显，贺双双肯定是最后一名。贺双双，你啊，就等着看笑话吧。嗯，那我们就拭目以待吧。哼。各位，第一名和最后一名已经产生，谁是主线？哎，我，罗老，我，我这是要得第一名了吗？哎呦，这不是他老婆给他缝了绿盔甲，头顶绿油油的楚家大少吗？对啊，他既然获得第一名，那前途无量，成功快婿啊，头戴点绿也不影响帅啊。楚风。看见了没有？我才是楚家最受瞩目的大少爷，而你只配活在我的阴影中，跟我抢楚家，哼，你也配？哥，我承认你很强，我心服口服。等等，老公，罗老可没说宣布的是第一名还是倒数第一名，某些人啊，可别得意的太早，免得打脸。哼，我看你是嫉妒吧？哎，罗老，你快宣布吧，我我是不是第一名？什么第一名？看你这个狗八字，不堪入目，还配得上书法？这怎么会？<咳>所以他是倒数第一名。这这,这怎么会？哎，原来是倒数第一呀、啊，还真以为是魁首呢。哎呦喂，刚刚那么高调，这会就有多丢脸。楚天，我就说吧，别高兴的太早，怎么样？现在感觉是不是很好啊？你给我闭嘴！就算我不是第一，第一轮不着你。那可不一定。罗老，宣布一下第一名是谁吧。对呀、啊，罗老，我宣布第一名啊。现在我宣布，第一名是贺酸酸。罗老，你你说什么？哪位小友叫贺酸酸？在现场吗？老婆，罗老在喊你名字。贺酸酸是我老婆，她在你旁边，罗老。啊，你就是贺刷刷，这个字帖是你写的？嗯，没错。后生有为啊！<笑>哎呦，原来贺刷刷这么厉害啊！是啊，是啊，这小姑娘真是不得了啊！哎、是啊，楚家是赚大运了，要不得了了。哎,哎，等等等等，罗老，这个贺刷刷就是我们楚家一个冲洗的废物，什么都不会，怎么会写书法？罗老，你是不是看错了？楚天，所有人都在罗老眼皮下写的，而且还有署名，怎么可能搞错？楚少爷，我也没下。这贺小姐，她的字一字值千金。这么高的评价，足以证明贺少商有多厉害了。倒是这楚天，就这么害怕他弟妹大出风头了？嗨，你不知道吧？他得了倒数第一，结果看不起了弟弟媳妇得了第一，心里不平衡了呗。嗯。哎呦，这大男人心眼真小！我我，贺双川，在这我正式邀请你成为我们江城的书法学会会员。老婆，快答应啊！罗老，谢谢罗老赏识，但是我参加比赛是为了给我老公争脸面，并不想加入协会。为何？你进了我们江城学会，你可以名扬四海，也可以证明你自己。这样会让你的老公扬眉吐气、啊。我可是商界神话，九天天龙女，早已名扬全球，还真不需要这点名气。罗老，我对协会不感兴趣，我就不浪费名额了吧。小友，你真有意思
，人各有志，那我也就不勉强你了。哎呦，这多好的机会呀、啊！你就这么放弃了？可不是嘛！要是等楚红知道了，指不定啊要气吐血呢。对，是啊。哼，果然是目光短浅的货色，这种好机会都抓不住。老公，我没进入协会，你不会生气吧？不会，你是我老婆，你不愿意就算了。老公，你真好，我觉得我以后啊要对你更好才行呢。罗老，实在抱歉，我来晚了。听说第一名是位才女，不错。才女，那要是介绍给我儿子，我们家可不就是鸡犬升天了吗？罗老，不知这位才女是谁，可否给我们引荐引荐？妈，不用引荐了，这位才女啊，就是我们家双双。我的老婆，你的儿媳，啥？你再说一遍。周夫人，第一名才女，是贺双双。是啊，是啊，姐姐也真是的，把这么一位才女在家里藏着掖着，要不今天一鸣惊人，我们都还不知道呢。大家都没逗过吧？是真的。妈，是真的。如果你不信，可以找罗老证明。周夫人，你儿媳确实是第一名，可惜啊，她放弃了书法协会。本来下一个名娘的就是贺双双小姐。什么？楚夫人，高兴坏了吧？那我就不打扰了，让你们好好的开心开心。贺双双，妈，罗老说你拒绝进入江城书法协会，真的假的？哎呦，妈。罗老亲口说的，还能有假呀？妈，你闭嘴！我要贺双双亲口说。妈，我确实是拒绝了江城书法协会的邀请。你居然拒绝？你知道进江城书法协会后，对于楚家意味着什么吗？妈，你打他干嘛呀？他刚给我们楚家遮脸啊！我不仅想打他，我还想打死他。这么好的机会都放弃，你是故意的吧？妈，我我只是对书法协会没有兴趣，白白浪费一个机会，能者居之，让给更需要的人不是更好吗？别再信口雌黄了，我看你啊是想阻止楚家崛起，妈，就得好好教育教育他。楚天，你别再煽风点火了，妈，双双只是不喜欢在协会。老公，都是你惯着他。我们今天来茶话会就是为了找机会，你们浪费这机会就回去等着受罚吧。哼，烂泥扶不上墙。老公，疼不疼啊？都怪我，我不该拒绝的。没事儿，不疼。更何况，我觉得你说的对。虽然进入协会能对楚家所帮助，但意味着你会为了楚家一辈子被禁锢在协会里，这对你不公平。老公，你怎么这么好啊？不过你放心，这种机会对于我来说多的是，我一定会帮你夺得楚家，然后让楚家成为江城第一大家族。好啦，你又在说开心话哄我了。这次的目的啊，还是得给我们楚家多找合作，所以啊，我们得多找这些宾客沟通沟通。隔壁啊，在古玩鉴上。好啦，时间不早了，我们快去吧。好。小陈，小陈。罗老，多谢您这次赏脸参加，请喝茶。我也是听说你儿媳送来一件古物，非常稀奇，能否让我鉴赏一下？罗老见过不少好东西。我还真有一件准备让您长长眼，来人，端上来。哟，这是马呀？没错，不过这是唐三彩的战马，我儿媳家祖传下来的，颇为稀有，价值三千万呢。我儿媳特意送我的。天哪，这三千万且不说，既然是祖上传下来的，那可是传家宝啊！是呀，周夫人啊，你儿媳妇啊，真孝顺你呀、啊，这样送传家宝、啊。是啊，周夫人，真羡慕你有这么厉害的儿媳，不像某些人，风头倒是自己出了，结果好处一点都没留给婆家，也不知道安的什么心。比不上朱夫人这么孝顺的儿媳，还惦记着自己的娘家。罗老，您瞅瞅，这唐三彩的战马如何？不错。这个唐三彩啊，这个花纹、折地、手感啊，非常精致，是件好东西。既然罗老都说好，那我就放心了。这世间仅此一件，我也打算拿来当传家宝。哎呀，有这么孝顺的儿媳啊，朱夫人，你真的是好福气啊
，可不是嘛！我儿媳啊，要是送给我这么好的传家宝，我做梦都会笑醒呢。<笑><笑>这唐三彩怎么和玄武送给师傅的一模一样？如若世间只有一件的话，那朱夫人这个难道是假的？什么？贺双双，你竟然说唐三彩是假的？楚天，你胡说什么？我们家双双从来没有说过这唐三彩是假的。贺双双，我可是清清楚楚的听到了，怎么，你不会不承认吧？没错，我的确说这唐三彩是假的。贺双双啊，老老都说这个唐三彩是真的，岂能有假？你给我闭嘴，别给我丢人现眼。妈，妈，这唐三彩十有八九是假的